സോ മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ടോപ്പിക് എന്തായാലും ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്പർ ടു ആണ് അതിൽ രണ്ട് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത് ഇൻപെർഫെക്ഷൻസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ സോളിഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് അറിയാവുന്നത് എന്തായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആയിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽസിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പെർഫെക്റ്റ് ഓർഡർ അല്ല അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഡിഫെക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് സോ അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പോയിൻ്റ് ഡിഫെക്ട്സ് ലൈൻ ഡിഫെക്ട്സ് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻറ്റ് എ ലാറ്റ് ഇസ് ഇറെഗുലാരിറ്റി ഹാവിങ് വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓൺ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ആൻഡ് ആറ്റോമിക് ഡയമീറ്റർ ഒരു ആറ്റോമിക് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ ആ ഒരു ലാറ്റസിന് എന്തെങ്കിലും ഇറെഗുലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയാം സോ ഓരോ ഡിഫെക്ട്സിനും ഓരോ ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ജോമെട്രീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്ട് ലൈൻ ഡിഫെക്ട് സർഫസ് ഡിഫെക്ട് വോളിയം ഡിഫെക്ട് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണമായിട്ടാണ് സോ ഇതിൽ പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ഡയമെൻഷൻ ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് ഒരു ആറ്റോമിക് പൊസിഷനിലുള്ളതാണ് പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്റ്റ് സോ അത് തന്നെ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് കീ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട് കാൽ ഇത്രയും ടൈപ്പാണ് പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്റ്റ് വരുന്നത് സോ ഇതൊരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം വരാറുണ്ട് ഒരു എസ് എ ഡിസ്ക്രൈബ് പോയിൻറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ പോയിൻറ്റ് ഇഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫെക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് സോ എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനും ഉണ്ട് സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷനും ഉണ്ട് ദെൻ സർഫസ് ഡിഫെക്ട്സ് അതിൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ട്വിൻ ബൗണ്ടറി ഇതെന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് വോളിയം ഡിഫെക്ട് ഇസ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഡിഫെക്റ്റ് വോയിഡ് ക്രാക്ക് ഇൻക്ലൂഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സോ ഇത്തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സോ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേക്കൻസി ഡിഫെക്റ്റ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ ഡയമെൻഷനിലാണ് ഒരു ആറ്റമിക് പൊസിഷനിലുള്ള ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് പോയിൻ്റ് ഡിഫെക്റ്റ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വേക്കൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഡിഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേക്കൻസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിലെങ്ങനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻ ആറ്റം ഇസ് മിസ്സിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് റെഗുലർ ആറ്റോമിക് സൈറ്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ വേക്കൻസി എന്ന് പറഞ്ഞത് വേക്കൻ്റ് ആണ് അവിടെ എവിടെയാണോ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് സൈസ് സൈറ്റ് എവിടെയാണോ അതൊന്ന് മാറിയിട്ട് അതൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് വേക്കൻസി വേക്കൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഓ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആറ്റോമിക് സൈറ്റിൽ ആറ്റംസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ആറ്റോമിക് സൈറ്റിന് അത് മിസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വേക്കൻസി പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വേക്കൻസീസും കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി അതിന് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അതിൽ എത്ര നമ്പർ വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒബേ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ എൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് ക്യു വി ബൈ കെ ടി സോ അതിൽ എൻ എന്ന് പറയണത് നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ എൻ എന്ന് പറയണത് ഇവിടെ എത്ര ആറ്റോമിക് സൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പറാണ് ദെൻ ക്യു വി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേക്കൻസി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എനർജി റിക്വയർഡ് ആണ് ആ ഒരു എനർജിയുടെ എമൗണ്ട് ആണ് ക്യു വി ദെൻ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ കോ
so second uh, point defect is uh, interstitial defect so interstitial defect ennu cheyyala adu rendu tarathil undavum onnilengi self interstitial avum allengi uh, interstitial uh, atom avum so oru uh, self interstitial ennu uh, cheyyala oru adinte oru site nu idana atomic site ee darken cheyidirikkunnadana atomic site idinte edeyilulla ee oru site ne nammal interstitial site nu pariya adinte edeyilulladu ennalla meaning so avade ഒരു വേറൊരു ആറ്റം വന്നിട്ട് അതിന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഓക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒന്നൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മാറി ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ വേറെ ഒന്ന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അഡീഷൻ ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ആക്ടം വിത്തിൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ വേറെ വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ആക്ടം വന്ന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുക സോ ഇനി സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ആറ്റം തന്നെ അതിൻ്റെ ആറ്റമിങ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വന്ന് ക്രൗഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്മോൾ വോയിൽ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു മെറ്റൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രോക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ എവിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും മെറ്റൽസിൽ ഈ ഒരു സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മെറ്റലിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് വേറൊരു ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വേറൊരു ആറ്റം വന്ന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആറ്റത്തിന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുക സാധാരണ കൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റും എന്തായിരിക്കും ഡിസ്റ്റോഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്മോൾ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്ട്സ് കാണുന്നത് കുറവാണ് സോ അവിടെ കൂടുതലായിട്ടും എന്താണ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ വേക്കൻസീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് കുറച്ച് ലോ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉള്ളത് സോ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും എന്താണ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് സോ ഇതിൽ വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും അതുപോലെ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതായത് ഒരു ഭാഗത്തുള്ള വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് വേക്കൻസി പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ആറ്റോമിക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്ട്സ് അതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്ട്സും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സപ്പോസ് ഒരു മെറ്റലാണ് ഒരു പ്യുവർ മെറ്റലാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് ആറ്റം മാത്രമായിരിക്കില്ല പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ആറ്റം അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്ട്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഡേയ്സ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അത്രയും റേഞ്ചിൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു ഓർഡറിൽ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഐറ്റംസ് ഒരു വൺ ക്യൂബിക് മീറ്റർ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും ആ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽസ് ഒന്നും എന്തായിരിക്കില്ല പ്യുവർ ആയിരിക്കില്ല അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അലോയ് ആവാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിൽവർ ഗോൾഡ് അതൊക്കെ എന്താണ് അലോയ്സ് ആണ് സോ സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവറിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അവിടെ സിൽവർ ആണ് നയൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് സിൽവർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പർ ആണ് സോ സിൽവറും കോപ്പറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അതായത് സിൽവറിൽ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സിൽവറിന് കൊറോഷ്യൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഞാൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യണം അതായത് സോളിഡ് ലിക്കി ഒരു മെറ്റ ലിക്കി ഞാൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒരു പുതിയ ഫേസാണ് ഒരു ന്യൂ സെക്കൻഡ് ഫേസാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റീനെ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെയും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഗ്രേറ്റർ എമൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോൾവെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസ് എന്നും കൂടെ പറയാം ഹോസ്റ്റ് ആറ്റംസ് എന്നും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊ അത്തരത്തിൽ വളരെ വലിയ എമൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതിന് നമ്മളെന്ത് പറയും സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് ആറ്റം എന്ന് പറയും ഇനി അതെല്ലാം മൈ മൈനർ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയും സോ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ സോൾവെൻറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതുവഴി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഒരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അതേ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലിക്വിഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വാട്ടറും ആൽക്കഹോളും എടുത്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിക്കുക അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സൊല്യൂബിൾ ആവാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് ആണ് വാട്ടറും ആൽക്കഹോളും ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും അതിന് ചുറ്റും എവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഹോമോജി ഒരേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോമ്പോസിഷണലി ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡംലി എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരിക്കും റാൻഡമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ബട്ട് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും സോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റംസ് ആർ റാൻഡംലി ആൻഡ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ദി സോളിഡ് സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോളിഡ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അത്തരത്തിൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസ് അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫൻസിനെയാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പോയിന്റ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് മെയിനായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ് സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻസിലാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനിലും ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലും ആവാം സോ സബ്സ്റ്റ്യൂഷനൽ എന്ന് പറയണത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒരു ആറ്റം വന്ന് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ആറ്റം വന്നിട്ട് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഡിഫെക്റ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു വെൻ വൺ ആറ്റം ഓർ ഐ എൻ ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ഓർ ഐ എൻ സോ ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ആറ്റം വന്ന് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷണൽ ആറ്റം പോയിൻ്റ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സബ്സ്റ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ അതെ ആ ഒരു ആറ്റം ആറ്റമിൻ്റെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ആറ്റോമിക് സൈസ് ഞാൻ സൈറ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് വേക്കൻസി അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലാണ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഒരു വേക്കൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പൊസിഷൻ ആ ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വന്ന് ഒക്യുപൈ ചെയ്യുക സോ ഇതൊക്കെ നോർമലി ഒരു മെറ്റല് നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു സോളിഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നടക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പോയിൻ്റ് ഇഫക്ട്സ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പോയിൻ്റ
it should be less than about uh, plus or minus 15 percentage idine or 15 percentage ne korav aayirikana adu plus avum minus avum korav aayirikana ivaru thammella difference undayirikana adu allathana endu cheyyanale ee or solute nu varanad avada vera distortion undakum so avaru thammal endu undavum balla athra velliya oru difference avada atomic radius thammal athra velliya oru difference undavum paadilla adana first the oru feature nu varanad allengi oru condition nu varanad സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മെറ്റേൽസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഐ മീൻ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മെറ്റേൽസിൻ്റെയും ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ദെൻ തേർഡ് വൺ ഇസ് എലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സോ എല്ലാ മെറ്റലിനും എലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മോറാണ് എലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് വൺ എലമെൻറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത എലമെൻറ്റിന് അത്രയും എലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം സോ ദി ഗ്രേറ്റർ ഇസ് ദി ലൈക്ലിഹുഡ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഫോം ആൻ ഇൻ്റർ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോൾഡ് സൊല്യൂഷൻ സോ ഇതിൻ്റെ എലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ദൻ ദി ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബാലൻസസ് അവിടെയുള്ള ബാലൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് സോ ബാക്കി എല്ലാ ഫാക്ടറും ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണോ അതിന് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ എ മെറ്റൽ വിൽ ഹാവ് മോർ ഓഫ് എ ടെൻഡൻസി ടു ഡിസോൾവ് അനത്തർ മെറ്റൽ ഓഫ് ഹയർ ബാലൻസി ദൻ വൺ ഓഫ് ലോവർ വേക്കൻസി സോ ബാലൻസി കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് മെറ്റലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഫൗണ്ട് ഫോർ കോപ്പർ ആൻഡ് നിക്കൽ കോപ്പറിൻ്റെ നിക്കലിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഞാൻ കോപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു എയ്റ്റ് നാനോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് വരിക നിക്കലിൻ്റെ അടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് നാനോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് വരിക സോ ഇവർ നമ്മൾ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി ദെൻ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പറിനും നിക്കലിനും ഉള്ളത് എഫ് സി സി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എഫ് സി സിയാണ് വരുന്നത് സോ അവിടെ എന്താണ് സോറി എഫ് സി സി എഫ് സി സി ആണ് സോ അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഓക്കെ ആയി ഇനി ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് എലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി സോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ എലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ എലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയനും നിക്കലിൻ്റെ എലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും ആണ് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആയി ഇനി ബാലൻസീസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആവാം നിക്കലിൻ്റെ ബാലൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ആണ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സോ ഇവിടെ എന്താണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസ് ബാലൻസീസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ സോ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോളിഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാം സോ അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി കണ്ടീഷൻസ് വേണം സോ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ടൈപ്പ് സോ ഇതിലെന്താണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്സിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഐറ്റംസ് വിൽ ഫിൽ ദി വോയിഡ്സ് ഓർ ഇൻഡസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രൈസസ് എമങ് ദി ഹോസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ടൈപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെറ്റാലിക് മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പോൾ നല്ല പാക്കിംഗ് ഫാക്ടറാണുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ആറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പൊസിഷൻസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ വേറൊരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വന്നിട്ട് അവിടെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കണം വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കണം എങ്കിലാണ് അത് ഒക്യുപ്പൈ 
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഒക്കിപ്പൈസ് ചെയ്യും ഇനി അതല്ല ആ ഒരു സ്മോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ൻ്റെ സൈസ് ലാർജർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ലാറ്റസ് സ്ട്രെയിൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും സോ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയണിൽ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്താ പറയുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ടാണ് കാരണം അവിടെ കാർബൺ ആഡ് ചെയ്യണത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ടു പെർസെൻറ്റേജ് പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റോമിക് റീഡിയ ഓഫ് കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ വൺ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു അയണിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് സോ ഇതിലെന്താണ് വളരെ ചെറിയ ഒരു ആറ്റമിക് റേഡിയസ് ആണ് കാർബൺ എന്നുള്ളത് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇത്തരത്തിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെറ്റൽസിൽ മാത്രമല്ല സെറാമിക് മെറ്റീരിയൽസിലും പോസിബിൾ ആണ് സോ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്ട്സിൽ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റുണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യലും ഉണ്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്ട്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആറ്റോമിക് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറാമിക്സ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു വേണ്ടത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആറ്റംസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആറ്റംസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻ ഐ സി എൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഐൻ്റെ അതായത് സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഈ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആനയോണും ഉണ്ട് കാറ്റയോണും ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഇതിൽ നമ്മൾ സൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ വെൽസാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനയോണാണ് ആനയോണിൻ്റെ സൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കൂടുതലാണ് കാറ്റയോണിൻ്റെ സൈസ് കുറവാണ് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള മെറ്റീരിയലിൽ നമുക്ക് ആനയോൺ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ആനയോൺ ഇത്രയും വലുതാ ഇതിവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇല്ല അതവിടെ നന്നായിട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് കാരണം കൊണ്ട് ആനയോൺ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അത് ആനയോൺ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറാമിക്കോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ എന്തെങ്കിലും കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആനയോൺ വെഹിക്കൽസി ഉണ്ടാവും അതായത് ആനയോൺ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ആയി പോവാം അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റയോൺ റിമൂവ് ആയി പോകാം അവിടെ കാറ്റയോണിൻ്റെ പൊസിഷൻ വേക്കൻ്റ് ആയിരിക്കാം സോ അതിനെ കാറ്റയോൺ വേക്കൻസി എന്ന് പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാറ്റയോൺ വന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റയോൺ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറ്റോമിക് പോയിൻറ്റ് ഡിഫെക്ട്സിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇതിൽ ഈ ഇലക്ട്രോ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ ന്യൂട്രാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി അതല്ല പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസിൻ്റെ എമൗണ്ട് അൺഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ന്യൂട്രാലിറ്റി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ അതുകാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ സെറാമിക്സ് ഡു നോട്ട് ഒക്യർ എലോൺ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല സെറാമിക്സ് ഡിഫെക്ട്സ് ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫക്റ്റാണ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രെങ്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെങ്കൽ പെയർ എന്നോ ഫ്രെങ്കൽ ഡിസോർഡർ എന്നോ പറയാൻ പറയാൻ പറ്റും അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസിൽ കാണുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റാണ് സോ അതിലെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി 
ന്യൂട്രാലിറ്റിയും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ കാറ്റിയോൺ വേക്കൻസി ആൻഡ് എ കാറ്റിയോൺ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ പെയർ ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് സോ നമ്മളിവിടെ നമ്മളതിനെ ഫിഗർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലോട്ടോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ നെഗറ്റീവ് അതായത് ആനയോൺസ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രേ കളർ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് കാറ്റയോൺസ് കാണിക്കുന്നത് പ്ലസ് ചാർജസ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരിക അതിൽ ഒരു കാറ്റയോൺ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു കാറ്റയോൺ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വന്ന് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഓരോ ഡിഫക്റ്റിലും അതായത് വേക്കൻസീസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വേക്കൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് നോക്കിയ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിനുണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് എൻ എഫ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് ക്യു എഫ് ആർ ബൈ ടു കെ ടി ഇത് നേരത്തെ ഉള്ള സെയിം ഇക്വേഷൻ്റെ സെയിം ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് എൻ എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റ് ഓൺ വേക്കൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എഫ് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലാറ്റസ് സൈറ്റ്സ് ആണ് ക്യു എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എനർജി വേണം എന്നുള്ളതാണ് ക്യു എഫ് ആർ ബാക്കി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ബട്ട് ഈ ഒരു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫാക്ടറാണ് മുന്നുള്ള ഒരു നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് കാണുന്നതിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ഒക്യർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാറ്റയോൺ മിസ് ചെയ്യുന്നതും ഓതർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ആറ്റം കാറ്റയോൺ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതും ഇത് രണ്ടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ വരുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കെ ഡിഫക്റ്റും സോ ഷോർട്ട് കെ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റസ് ഇറ്റ് ഇസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ വാൾട്ടർ എച്ച് എ ഷോർട്ട് കി സോ ഇതിൽ നോൺ അയണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ ലാറ്റസ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അയണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫക്റ്റ് ഫോംസ് വെൻ ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ചാർജ് അയൺസ് ലീസ് ദയർ ലാറ്റസ് സൈറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് വേക്കൻസീസ് സോ നോൺ അയണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ബട്ട് അയണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് അയണം ഉണ്ടായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് അയണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും മിസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഷോർട്ട് കെ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും സോ അവിടെ ഒരു പെയർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇലക്ട്രോ ന്യൂട്രാലിറ്റി ദിൻ നമ്പർ ഓഫ് മിസ്സിങ് കാറ്റയോൺസ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് ആർ ഈക്വൽ അവിടെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺസ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺസ് അപ്പൊ ഇതിന് എന്താണ് ആനിയോൺസും കാറ്റോൺസും മിസ്സിങ് ആവാണ് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് മാറിയിട്ട് എക്സ്റ്റീരിയറിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കാരണം തന്നെ ഇതിന് ഡെൻസിറ്റി ഷോർട്ട് കെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡെൻസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറയും സോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ എ സി എൽ കെ എഫ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ജി എ ഐ എ കെ എ എഫ് ടു കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് സോ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇത് ആനയോണ് ഇത് കാറ്റയോണ് ആനയോണും സോറി കാറ്റയോണും ആനയോണും മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് ഷോർട്ട് കെ ഡിഫക്റ്റ് സോ ഇതിൽ ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഇവിടെ
ടോപ്പിക്കോട് കൂടെ പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം തീരാണ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരിക എന്താണ് പോയിന്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ വേക്കൻസീസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് കേ ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്ക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നത് സോ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് എന്നാണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ വേക്കൻസീസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യസ് നോർമലി ഉള്ള ഡിഫക്റ്റ്സ് ആണ് അത് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉള്ള രണ്ട് ഡിഫക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റും ദെൻ ഉള്ളത് ആറ്റമിക് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ്സിൽ ഷോർട്ട് കേ ഡിഫക്റ്റും ഫ്രിങ